हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हम लोग सी फाइनल एस का स्टडी नोट वन पढ़ रहे थे फ्रेंड्स तीन पार्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया था लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के बारे में अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए आपको वीडियोस के सारे लिंक अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स सो कंटिन्यूइंग टू द लास्ट वीडियो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स और टूल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ओके छोटा सा टॉपिक है एंड ईजी भी है इसको अभी कम्प्लीट करेंगे देखो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है कौन कौन से टूल्स यूज़ की जाती है वो देखिए देखो नॉर्मली क्या क्या यूज़ किया जाता है फंड्स फ्लो कैश फ्लो ट्रेंड एनालिसिस ठीक है कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस कंपेरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस रेसियो एनालिसिस ये सारी चीज़ें हैं आपके टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ओके ये सारे टेक्निक से हम लोग एक कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है उसका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्ट्रांग है वीक है या फिर कैसा है ग्रोथ है यानी ये सब हम एनालिसिस कर सकते हैं ओके सो दिस इज द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन बी पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ वन और मोर टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ओके उंटिंग टेक्निक्स हम लोग अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज करके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल टेक्निक वेरियस अकाउंटिंग टेक्निक सच एज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग टेक्निक क्या क्या है कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस फंड फ्लो एनालिसिस कैश फ्लो एनालिसिस सी बी पी एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ओके रेसियो एनालिसिस वैल्यू एडेड एनालिसिस मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स विच आर सुइटेबल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस आर डिस्कस्ड हेयर अंडर ओके ये सारी टेक्निक्स हैं लेकिन उसमें से आपको आपकी बुक में ओनली थ्री टेक्निक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली दिया है ओके okay? लेकिन ये सारे टेक्निक्स अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में रिव्यू करने में यूज़ होते हैं हेल्प होते हैं तो इसमें से जो कैश फ्लो है फंड्स फ्लो है सी बी पी एनालिसिस है ये सब तो आप ब्रीफली वैसे भी पढ़ते हैं कॉस्टिंग में एफ में है ना बाकी जो है रेशियो कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड ट्रेन एनालिसिस ये तीन चीज़ के बारे में आपको बुक में दी गई है वो हम रीड करेंगे ओके देखो फर्स्ट वन इज द रेशियो एनालिसिस रेशियो एनालिसिस क्या होता है गाइस रेशियो एनालिसिस है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एनी टू न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी टू न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं कंपेयर करते हैं ओके लाइक हम लोग का प्रॉफिट वर्सेज सेल्स ओके प्रॉफिट बाय सेल्स हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग दो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करके उसका रिजल्ट निकालते हैं ओके okay, क्यों निकालते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है उसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं ओके okay, वो ग्रो कर रहा है या डिटोरिएट हो रहा है ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं ठीक है अब आपको पता होगा रेशियो एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं ठीक है क्या क्या होते हैं रेशियो एनालिसिस लिक्विडिटी होता है सॉल्वेंसी होता है प्रॉफिटेबिलिटी होता है एंड एक्टिविटी होता है ठीक है ये लोग तो आप इंटर में भी पढ़े होंगे रेशियो चार टाइप के होते हैं लिक्विड रेशियो होता है एक्टिविटी होता है प्रॉफिटेबिलिटी होता है एंड सॉल्वेंसी होता है लिक्विडिटी क्या होता है गाइस हम लोग वॉकिंग कैपिटल देखते हैं जो कि करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो ओके हम लोग वहाँ पर आपका लिक्विड पोजिशन देखते हैं आप लोग का कैश जनरेटिंग कैपेसिटी देखते हैं करेंट आइटम को बेच के आप लोग विदाउट एनी लॉस कितना केस जेनरेट कर पाते हो वो आपको बताता है आपका लिक्विडिटी पोजीशन ओके देन आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बोलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो आप लोग का सेल कैसा है प्रॉफिट कंडीशन क्या है वो इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक्टिविटी रेशियो क्या है आप लोग का एसेट यूटिलाइजेशन कैसा है वो बताता है आपका एक्टिविटी रेशियो देन सॉल्वेंसी रेशियो क्या इंडिकेट करता है गाइस सॉल्वेंसी रेशियो इंडिकेट करता है कि आप लोग का कैश जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है और आप लोग अपना डेप्ट पे करने के लिए कितने एलिजिबल हो लाइक like अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है डेप्ट लिया है डिवेंचर से तो उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो या नहीं वो आपका सॉल्वेंसी रेशियो बताता है ओके सो रेशियो एनालिसिस में बेसिकली हम लोग ये फोर टाइप्स ऑफ रेशियो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन ओके यही सब के बारे में आपको रेशियो एनालिसिस पे यहाँ पे लिखा है आप लोग चाहो तो रेड कर लो देखो इन ऑर्डर टू इवेलुएट फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए फॉर्म द फाइनेंशियल एनालिस्ट नीड सर्टन टूल्स टू बी अप्लाइड ऑन वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एंड पावरफुल टूल्स इज रेशियो और इंडेक्स रेशियो एक्सप्रेस द न्यूमेरिकल रिलेशन
to describe significant relationship which exists between figures shown on a balance sheet in a profit and loss account in a budgetary control system or in any other part of the account or accounting organization. Ratio analysis plays an important role in determining the financial strength and weakness of a company relative to that of other companies in the same industries. The important line, okay. Ratio analysis plays an important role in determining the financial strength and weakness of a company relative to that of other companies in the same industry. हम दूसरे अभी जैसे आपने अपना सॉल्वेंसी रेशियो निकाला सेम इंडस्ट्री में आपने दूसरे कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो निकाला तब आपको पता चलेगा कि आपके कंपटीटर के साथ आपका आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है एंड आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है एज कंपेरिजन टू अदर्स एज वेल एज एज कंपेरिजन टू योर पास्ट डेटा ओके दिस एनालिसिस ऑल्सो रिव्यूज वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन हैज बिन इम्प्रूविंग और डेटोरिएटिंग ओवर द टाइम ओके रेशियो कैन बी क्लासीफाइड इन टू फोर ब्रोड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द आइटम यूज लाइक लिक्विड रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज रेशियो ओके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो ओके लिख पाएंगे अगर अकाउंटिंग टेक्निक आया तो रेशियो एनालिसिस के बारे में द नेक्स्ट वन इज द कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है फ्रेंड्स देखिए एक्चुअली दो टाइप का होता है एक तो होता है आपका कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक होता है आपका कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने मोडस ऑपरेंडी में पढ़ा था ना वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ओके तो जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना वो होता है हॉरिजेंटल एनालिसिस ओके आप नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा को कंपेयर करते हैं दैट इज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकिन कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वर्टिकल एनालिसिस है ओके आप एक ही ईयर के डेटा को कंपेयर करते हैं लाइक like, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारे आइटम को आप सेल्स के साथ कंपेयर करो ओके लाइक सेल्स को आप हंड्रेड ले लो एंड देखो बाकी आइटम सेल्स के कितने परसेंटेज हैं इंडिविजुअली क्लियर है वैसे ही बैलेंस शीट का एसेट साइड का सारा आइटम को आप टोटल एसेट को हंड्रेड परसेंट ले लो एंड इंडिविजुअल एसेट को उसके साथ कंपेयर करो लाइब्रिटी साइड का टोटल लाइब्रिटी को हंड्रेड ले लो एंड इंडिविजुअल लाइब्रिटी टोटल लाइब्रिटी का कितना परसेंट है वो आइडेंटिफाई करो दिस इज नोन एज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके जैसे आप एक ईयर में निकाल निकाल लिए ऐसे फिर दूसरे ईयर का निकालो आपको जिस ईयर के साथ कंपेयर करनी है बेसिकली आप उस ईयर का निकालो देन देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ग्रोथ क्या है डिक्लाइन क्या है इसको बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस ओके देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट और वर्टिकल स्टेटमेंट देखो कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट क्यों बोला क्योंकि हम हर एक कंपोनेंट का क्या कर रहे हैं एक आइटम के साथ परसेंटेज निकाल रहे हैं लाइक like पीएल का हर एक आइटम का सेल्स के साथ हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं बैलेंस शीट का हर एक एसेट का टोटल एसेट के साथ हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए इसको क्या बोला गया कॉम्पोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट और वर्टिकल स्टेटमेंट क्योंकि हॉराइजेंटली हर एक ईयर का नहीं हो रहा है एक ही ईयर का हम लोग डिफरेंट आइटम को कंपेयर कर रहे हैं क्लियर है इसको वर्टिकल स्टेटमेंट बोलते हैं तो आप लोग इसको याद रखिएगा ओके इन दिस टेक्निक नेट रेवेन्यू टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज इज टेकन एज हंड्रेड परसेंट तीन चीज है ठीक है क्या है नेट रेवेन्यू पीएल अकाउंट से आया टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट से आया ओके okay? इसको कितना लेंगे हम लोग हंड्रेड परसेंट लेंगे एंड द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल आइटम आर कैलकुलेटेड लाइक वाइज इट हाईलाइट द रिलेटिव चेंजेस इन ईच ग्रुप ऑफ एक्सपेंस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओके अभी देखो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत और चीजें दी गई है देखो कॉमन साइज रेशियो आर यूज टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट साइज कंपनी और ऑफ द सेम कंपनी ओवर डिफरेंट पीरियड बाय एक्सप्रेसिंग द आइटम इन प्रोपोर्शन टू कॉमन साइज रिलेटेड मेजर स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी क्रिएटेड सब दिया है कॉमन साइज रेशियो फॉर ईच लाइन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड एच फोलोज कैसे निकालते हैं देखो कॉमन साइज रेशियो इज इक्वल टू आइटम ऑफ इंटरेस्ट बाय रेफरेंस आइटम अभी ये क्या है बोलोगे देखो ये क्या है आइटम ऑफ इंटरेस्ट लाइक मेरे को सेल्स के साथ अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कंपेयर करनी है देन आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेफरेंस आइटम इज सेल्स ओके जिसको निकालना है दैट इज कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड जिसके साथ निकालना है दैट इज रेफरेंस आइटम ओके हियर सेल्स टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटी इज द रेफरेंस आइटम जिसको हम लोग हंड्रेड ले रहे हैं क्लियर है फॉर एग्जाम्पल इफ द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज इन्वेंट्री एंड इट इज रेफरेंस टू टोटल एसेट एज इट नॉर्मली वुड बी द कॉमन साइज रेशियो वुड बी इन्वेंट्री बाई टोटल एसेट क्योंकि हम लोग इसको टोटल एसेट के साथ कंपेयर करें इन्वेंट्री एक एसेट है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे टोटल एसेट के साथ सो इन्वेंट्री इज द आइटम ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल एसेट इज द रेफरेंस आइटम क्लियर है 
फिर देखो दी रेशियो ऑफ ऑनर एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द रेफरेंस अमाउंट कॉमन साइज स्टेटमेंट यूजली आर प्रिपेयर फॉर द इनकम स्टेटमेंट इन बैलेंस शीट एक्सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन एज फॉलो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट का आइटम को कैसे लेते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड बैलेंस शीट का कैसे लेते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट क्लियर है फिर एक एग्जाम्पल दिया है बुक में देखो दी फॉलोइंग एग्जाम्पल इनकम स्टेटमेंट सोर्स बोथ दी रुपी अमाउंट एंड द कॉमन साइज रेशियो वो कैसे निकालते हैं देते देखो रेवेन्यू दिया है सेवेंटी पॉइंट वन थ्री फोर कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड दिया है क्रॉस प्रॉफिट दिया है एस जी एंड एक्सपेंसिस थे ओके इसके बाद और भी एक्सपेंसिस दिए होंगे तो आपको रेवेन्यू को क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पी एल अकाउंट में हम लोग का जो आइटम ऑफ इंटरेस्ट आइटम ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है आइटम ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक इंडिविजुअल आइटम आर दी आइटम ऑफ इंटरेस्ट ओके आइटम ऑफ इंटरेस्ट ही ईच इंडिविजुअल आइटम है क्लियर है ओके एंड रेफरेंस आइटम क्या है रेफरेंस आइटम इज द रेवेन्यू हम लोग रेवेन्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू का हम लोग क्या लेंगे हंड्रेड परसेंट लेंगे ओके okay, अगर सेवेंटी हंड्रेड परसेंट हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड कितना होगा फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई सेवेंटी इन टू हंड्रेड दैट इज सिक्सटी थ्री परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई सेवेंटी पॉइंट वन थ्री फोर इन टू हंड्रेड थर्टी सिक्स परसेंट एस एंड एक्सपेंसिस कितना होगा थर्टीन पॉइंट फाइव थ्री वन डिवाइडेड बाई सेवेंटी इन टू हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट थ्री ओके तो सेवेंटी को हंड्रेड लेके हम लोग रेवेन्यू के साथ ईच आइटम को कंपेयर करेंगे दैट इज योर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके वैसे ही वो हर एक इंडिविजुअल आइटम का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एक्सपेंस सबको रेवेन्यू के साथ कंपेयर करके परसेंटेज निकाला है निकाल लेंगे आप लोग ओके फिर देखिए फॉर द बैलेंस शीट द कॉमन साइज परसेंटेज आर रेफर टू द टोटल एसेट बैलेंस शीट पे कैसे होगा टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटी के बेसिस पे द फॉलोइंग सैम्पल बैलेंस शीट सोर्स बोथ द रुपी अमाउंट एंड द कॉमन साइज रेशियो देखो एसेट टोटल कितना है केस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी सब इंडिविजुअल दे दिया ओके टोटल एसेट कितना है थर्टी नाइन नाइन नाइन्टी फाइव दिस इज द टोटल एसेट इसको हम लोग लेंगे हंड्रेड एंड ईच इंडिविजुअल आइटम को आप इसके साथ कंपेयर करो लाइक सिक्स जीरो टू नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी नाइन नाइन नाइन्टी फाइव इन टू हंड्रेड होगा फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन पॉइंट वन परसेंट ओके देन अकाउंट्स रिसिवेबल कितना है फोर्टीन थाउजेंड थ्री सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई थर्टी नाइन नाइन एटी फाइव इन टू हंड्रेड थर्टी सिक्स परसेंट ओके तो ये क्या क्या ईच इंडिविजुअल एसेट को टोटल एसेट के साथ कंपेयर करके परसेंटेज निकाला ओके okay? इसके बाद देखो लाइबिलिटी का क्या क्या देखो टोटल लाइबिलिटी कितना है थर्टी नाइन नाइन एटी फाइव ओके तो ईच इंडिविजुअल लाइबिलिटी को इसके साथ कंपेयर करके ये सारे परसेंटेज निकाला है क्लियर है फिर क्या बोला देखो द एफ ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ए वर्टिकल एनालिसिस रेफरेंसिंग ईच लाइन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ए टोटल वैल्यू ऑन द स्टेटमेंट इन ए गिवेन पीरियड इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे वर्टिकल एनालिसिस क्लियर है फ्रेंड्स इसके कुछ फ़ायदे हैं एंड कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके फ़ायदे क्या हैं फ्रेंड्स इसके फ़ायदे ये हैं कि हम लोग एक 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 दूसरे कंपनी को भी कंपेयर कर सकते हैं खुद का तो देख ही रहे हैं कितना परसेंटेज क्या है इसके साथ साथ हम लोग दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं सेम इंडस्ट्री में अगर 50 कंपनी तो उस इंडस्ट्री में हमारा जगह क्या है कितना रैंक है हम लोग वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई है देखिए कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी यूज टू कंपेयर मल्टीपल कंपनीज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ए कॉमन साइज एनालिसिस इज स्पेशली यूजफुल वेन कंपेयरिंग कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस इट ऑफन इज इंसाइटफुल टू कंपेयर ए फॉर्म टू द बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर्म इन इट्स इंडस्ट्री बेंच मार्क सेट कर सकते हो कि ये सारी चीज़ दी गई है कंपेरेटिव स्टेटमेंट देन मे बी कंस्ट्रक्टेड विद द कंपनी ऑफ इंटरेस्ट इन वन कलम एंड द इंडस्ट्री एवरेज इज अनदर द रिजल्ट इज ए क्विक ओवरव्यू ऑफ वेयर द फॉर्म स्टार्ट इन द इंडस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू की आइटम ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके जितने आइटम्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उस आइटम के बेसिस पे इंडस्ट्री में कौन से रैंक पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका कंपनी जो भी पता चल जाएगा बट देर आर सर्टेन लिमिटेशन दो लिमिटेशन क्या है जो डिफरेंट कंपनीज हैं मे बी दे आर फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ओके अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर अलग है तो आपको मे बी सर्टेन एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती इक्वल लेवल में स्टेबल करने के लिए ओके okay? या फिर ऐसे हो सकता है आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो मे बी अप्रैल टू मार्च हो और जो दूसरे कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर हो सो इन दैट केस आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ओके okay? तो ये दो लिमिटेशन यहाँ पे आपको दी गई है एक बार रीड कर लेना इसे एज विथ
एंड डिफरेंट फॉर्म में यूज डिफरेंट अकाउंटिंग कैलेंडर्स ओके डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है सो द अकाउंटिंग पीरियड मे नॉट बी डायरेक्टली कंपेरेबल अकाउंटिंग पीरियड के साथ हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाते ओके okay? तो ये दो लिमिटेशन भी है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसके बाद फ्रेंड्स आपको दी गई है ट्रेंड एनालिसिस के बारे में देखिए देखिए ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस क्या बोलता है फ्रेंड्स ट्रेंड एनालिसिस बोलता है आप लोग एक पर्टिकुलर आइटम लाइक सेल्स ओके या फिर ग्रुप ऑफ आइटम लाइक सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट ओके अगर आप इसको एक ईयर के साथ डिफरेंट ईयर के साथ कंपेयर करें लाइक एक बेस ईयर ले लिए एंड आप नेक्स्ट अपकमिंग टू थ्री ईयर्स का अगर ग्रोथ या फिर जो भी हुआ है उसको कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर के साथ उसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस ओके लाइक देखो सपोज 2015 में आपका सेल हुआ है उसको आप ले लो 100 अब 2016 से लेके 20 तक आपका जो सेल है उसको लिख लो उसको कंपेयर करो 2015 के साथ एंड देखो उसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या फिर कॉन्स्टेंट है ओके दैट इज नोन एज ट्रेंड एनालिसिस एंड फिर उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल आपका टू में सेल था हंड्रेड उसको हम लोग हंड्रेड लेंगे जो भी सेल हुआ है सपोज टू में सेल हुआ वन 20. तो 16 का जो परसेंटेज है वो कैसे निकलेगा 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू हंड्रेड तो कितना हुआ 120 परसेंटेज अगर 2017 में 130 एंड थर्टी तो कितना हुआ 130 परसेंट अगर 2018 में 140 फोर्टी तो 140 परसेंट अगर 2019 में 150 फिफ्टी तो 150 फिफ्टी परसेंट अगर 2020 में अगर 90 हो गया तो कितना 90 परसेंट तो ये क्या हुआ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाके फिर डिक्रीज हो गया ओके इस तरीके से हम लोग ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि आपका जो सेल का ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है ओके okay? तो हर एक इंडिविजुअल आइटम का या फिर ग्रुप ऑफ आइटम का हम लोग ट्रेंड निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर कोई भी एक ईयर को हम लोग बेस लेके वहाँ से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ द बेस ईयर इज हंड्रेड ओके वही दिए देखो ट्रेंड एनालिसिस इंडिकेट्स चेंजेस इन एन आइटम और एक ग्रुप ऑफ आइटम एक आइटम में या फिर ग्रुप ऑफ आइटम में क्या चेंजेस आया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड हेल्प्स टू ड्रॉन द कंक्लूजन रिगार्डिंग द चेंजेस इन डाटा कितना चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बताने में हेल्प करता है इन दिस टेक्निक बेस ईयर इज चूजन एंड द अमाउंट फॉर दैट ईयर इज टेकन इज वन हंड्रेड ओके बेस ईयर हम लोग चूज करते हैं उसको हम लोग कितना लेते हैं गाइस हंड्रेड लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर आर कैलकुलेटेड इट सोज द डायरेक्शन इन हुई इज द कंसर्न इज गोइंग ओके आपका कंसर्न कौन से डायरेक्शन में जा रहा है अगर आपका ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग में आ रहा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है अगर वो डिक्रीजिंग हो रहा है तो डेटोरिएट हो रहा है अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर कोई ग्रोथ नहीं है कॉन्स्टेंट है ओके तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन से वे में जा रहा है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो बताता है आपका ट्रेंड एनालिसिस क्लियर है फ्रेंड्स तो ये जो अकाउंटिंग टेक्निक से रेशियो एनालिसिस कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द ट्रेंड एनालिसिस तीन के बारे में आपको ब्रीफली दी गई है एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा इससे नहीं आता है बट कभी कभी डालता है तो यू कैन स्किप इट ओके एक बार रीड कर लेना इजी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय टेक केयर